നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷത്തിന് പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര കേരളത്തിന് നാളെ നാല് വിമാന സർവീസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല ഏഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രണ്ട് ട്രെയിൻ പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റീൻ ഇളവ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ സന്നാഹങ്ങളുമായി എയർ ഇന്ത്യ പതിമൂന്ന് സർവീസുകൾ ഭക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര കേരളത്തിന് നാല് വിമാന സർവീസുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നാളെ മുതൽ വിമാന സർവീസ് നടത്തും മെയ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ അറുപത്തിനാല് സർവീസുകൾ നടത്തി പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല ഏഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി വീണ്ടും ആശ്വാസ ദിനം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത് ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കോട്ടയത്ത് ആറ് പേരും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരാളുമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് രണ്ട് ട്രെയിൻ ബീഹാറിലേക്കും മധ്യപ്രദേശിലേക്കുമാണ് പോവുക വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ബീഹാറിലെ കത്തിയാഹറിലേക്കും എട്ട് മണിക്ക് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലേക്കും ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമെന്ന് റെയിൽവേ മാനേജർ അറിയിച്ചു പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റീൻ ഇളവ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റീൻ ഇളവുകൾ കേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് സമീപിക്കും ഗർഭിണികളെയും രോഗികളും പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഇവരെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്നാഹങ്ങളുമായി എയർ ഇന്ത്യ പതിമൂന്ന് സർവീസുകൾ ഭക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ പതിമൂന്ന് സർവീസ് നടത്തും അറുപത് പൈലറ്റുമാരടക്കം രണ്ടായിരം ജീവനക്കാരാണ് ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇന്ത്യയി